Аварійна двоповерхова будівля на Болінського більше п'яти років. Суцільний смітник. Ці комфортабельні умови для себе уподобали місцеві безхатьки. Вони тут живуть і подають поганий приклад зростаючому поколінню. Адже колишня хімчистка межує одразу з двома децятками. Ренату Приходько з дворічною Софійкою щодня при вході зустрічають безхатьки. Вчора якраз у мене Софійка спитала, мама, а чому там живуть люди, там нема дверей. Тобто, безумовно, я вважаю, що дитині бачити це не потрібно. Це не впливає позитивно, коли безхатченки там біля калітки, садочка п'ють, палять. Бачити ці соціальні проблеми дітям, я вважаю, не потрібно. Завідувачі дошкільних закладів уже втомилися боротися та змушені, бо їх сусіди вже неодноразово під час своїх банкетів влаштовували пожежі. Тут вони збираються, розпивають, інколи бувають такі мотлох роблять, що виникали і пожежі, викликали ми пожежників, щоб погасити оцю пожежу. Але бодай зробити який захист, щоб там не було входу, щоб тут Територія була якась ізольована від тих людей. Сміття, жахливий сморід та п'яні безхатьки. Таке сусідство обурює мешканців прилаглих будинків. Тут просто під ногами бити скло, пусті пляшки, лахміття та навіть дохлі щури. Сама будівля колишньої хімчистки руйнується. Страшно проходити. Якщо є можливість уникнути цієї дороги, хоча вона найкоротша, то стараюся ходити в обхід. Закинута будівля, повна сміття, сморід страшенний. Пройти мимо, не здригнувшись, неможливо. Олена Чумакова бореться за чистоту свого району вже три роки. Каже, взимку ще не так все погано, а як тільки прийде тепло, сморід у районі стоятиме жахливий. Ринок, оті всі мухи, ота вся зараза літає ось там по ринку. То більше трьох років вибиваю пороги міської управи. Управління житлово-комунального господарства, відділу благоустрою міста. І ніяких нічого вони не ніяких мір не приймають. Я не розумію, що треба, щоб комунальники виконували свою роботу. Комунальники цей будинок називають лагідно, трішки критичний. У минулому році прибирали там аж двічі. Мовляв, вони ж не винні, що там знову безлад. Крім того, запевняють, що з цьогорічним урізаним бюджетом витрачати дві з половиною тисячі на разове прибирання території, яку занедбали самі мешканці, нелогічно. На сьогоднішній день ми маємо там дійсно трошки критичну ситуацію. Це об'єкт комунальної власності. Ми вже двічі на в прошлому році проводили прибирання і очищення, дезінфекцію, деретизацію. Та все ж після нашого чергового візиту пообіцяли. На слідуючому тижні будемо виконувати. Вивеземо, закриємо доступ. Обіцяємо перевірити.